Muy buenas a YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Triangle Estrella y continuamos la aventura. Estamos en el castillo del Alba de Allende, Glauco Urbe, ya un dignatario del Látide que pretende alzarse con el control del castillo del Alba. Vale, tenemos dos historias de personajes también. Que a ver qué, qué sucede, vamos a investigar un poco. Reino de Glauco Urbe, Dominus de Wolfor, campamento. Gracias Mi nombre es Julio. Julio. So you're looking to pledge your service to us, eh? They tell me you're from the Crown City. Something. I'm afraid so. Unos instantes antes del ataque del ejer ejército de Fraguelada. Why have you brought me all the way to this place? Whatever it is you wish to speak about, I should hope it is important. I am a busy man. It is indeed. It concerns the Grand Norzelian mining venture. Pardon me if I'm being presumptuous, but I came across a most curious thing when there were documents that I did not recall having seen before. Specifically, documents pertaining to the compens... Is that so? Following the paper trail, I could not help but notice that a not insignificant amount of coin had made its way through paths most circuitous and befuddling into your hands. Something easily overlooked at a glance, but my eyes are... No doubt you have a logical explanation for this? I haven't need to explain it. Even if I were guilty of whatever it is you have the gall to accuse me of, there is not you. All that I have done... I have done with Prince Franny's full backing. You would claim that His Highness is complicit in this? The high and mighty are always scratching each other's backs. Everyone knows that. Everyone. <laughs> to think the Crown Prince would be party to such corruption. It would fall on your head should word of this get out. Consider it. Luckily for you, I've every intention of keeping this matter between us. A fair enough bargain, wouldn't you say? Coin? I spit on your coin. I will not remain silent. I cannot. I will root out the rot of corruption that plagues our... You stubborn, self-righteous fool. I'd hope to settle this as reasonable adults, but it would seem that... Sound the alarm! The kingdom is under attack! Esfrost strikes! What's this? Needless to say, the circumstances make my return to the Crown City impossible. Pray allow me to be of service. Ah, oh, now it's coming back to me. You were Sir Maxwell's second in command during the turn. You didn't stand out much, but you held your own well enough. Aye, I reckon we could find. Very well then. Be welcome among us. Eridor, see that our new friend gets settled in. Thank you, my lord. You have my word that I will serve you well. Vale, Julio se ha ido al grupo. Cuanto más seamos, mejor. Es una guerra, entonces. Ariel de Julio durante el combate contra los puntos eh, de eh, durante el combate con maestría. Ya veremos lo que puede hacer Julio más adelante. Hay otra conversación, otro, otro personaje. La vemos también. I can't thank you enough for accompanying me to gather supplies, Lord Serenoa. But I hope I've not usurped too much of your time. Not at all, lad. Not at all. More importantly, this area is rife with this frosty. I hate to think what would happen should they discover you or any loyal to House Wolford. I cannot much bear to think on it either. Oh. My lord, there's someone here. He's... he's dead. Those are Glenbrook colors. He must... I... 
Ah, está roto. I know him. We, we were friends. He had such praise for the blade I forged him. This blade here, the broken one. You are not to blame for his death. But we are at war. I'm sorry, my friend. I'm not as skilled a smith as I. We risk much lingering here, but let us give him a proper burial before we do. My lord, you needn't go to the. It is no trouble. It is all I can do for him now. And I. Shall... I... Thank you. Y eso mira. Vamos a mejores armas, ¿no? My lord, ever since that day, I didn't truly grasp the reality, what it means to be at war. What do? Hay una decisión, se está pensando. Though I am but a novice at my craft, I will not ignore the truth I see. That's why I, I wish to fight. Are you certain you're prepared to? I am. I need to better understand what it means to live or die. A lesson I hope to learn by your side. Then you are most welcome among my ranks. A novice. Thank you, my lord. Yes. I, yes. Hereby swear, I shan't let you down. Vale, Jens se ha unido también al equipo. Vamos a Julio y Jens. Las incorporaciones que nos va muy bien. Ahora sí, vamos con la historia principal, ¿no? O miramos a ver si hay alguna cosita más antes de comenzar. En teoría no hay nada, ¿eh? Se dirigían hacia... hacia nosotros ahora. Se dirigían hacia la zona de... De Wolfhorn. Así que vamos a ver qué pasa. Your most honorable siblings, Lord Thalas and Lady Erica, have arrived, my lord. Thank you for the escort. You may go. If there is anything else that you require. In that case, I would have a bottle of the realm's finest wine. But of course, milady, I shall have the servants fetch it at once. Ever eager to please, isn't he? I believe the word you're looking for is sycophant. Congratulations on bringing Glenbrook to its knees, brother. It's a thing of beauty. I trust you're already seeing to that fuss outside the castle walls? Of course. The other domains are putting up little in the way of resistance. Lord Teliar trembles in his seat within the stronghold. And Lord Fox was oblivious to what was happening until it was far. How easily the three high houses of Glenbrook break under your iron boot, brother. Wolfhorn is the last to hold out, but Avlora will deal with them. Prince Roland will be in our hands before long. <sighs> Speaking of royalty, brother, I would have thought Cordelia would be dead or rotting in jail. Yet here she sits on the throne. She looks less a vanquished princess and more a queen. That is precisely what I would have her be. Whatever do you mean? Once things have calmed, I shall assume guardianship over her and have her crowned. <sighs> A few days hence, Regna will be executed. I've already informed Patriot as much. So the wise and benevolent King Regna meets his end at last. <laughs> Lo hace. Lo ejecuta en público. Suda a la hija, como si no hubiera pasado nada, porque la gente aún no se levante. Y bueno, él mata. 
I am Gustadolf, Archduke and High Commander of the Grand Duchy of Esfra. Hear my words. The sins King Regna has committed ¿Ves? against us. Inventa los crímenes del Rey Regna. You, his own people. <sighs> Three decades have passed since the end of the war. In the years since, we have all done what we can to rebuild our nations. The opening of the Grand Norzelian Mines was to be the dawn of a new age. An age where our three nations would work together for the peace. But King Regna spat in the face of that glorious dream. As our engineers worked tirelessly to put success within reach, your King Regna schemed in the shadows. And when Dragan Esfrost, my dear cousin, and the man tasked with overseeing the mine's operations, became aware of this plot, King Regna had him assassinated in cold blood. In doing so, he betrayed not only my own nation and the holy state of Heisland, but... <sighs> and so we were left with no choice but to march on Whiteholm Castle and put an end to Regna's treachery. But our actions were born of a righteous duty to avenge Dragan's murder and this odious... What say you, King Regna? Do you deny these charges against you? I do not. But I beg of you, spare my children. Subjects of Glenbrook, your traitor king. The punishment for these crimes is death. Off with his head! Roland... could tell you. ¿Cabeza? Y a ver qué pasa. Voy a venir a Wolford, sí o sí. Está Roland. Just days after the fall of the Crown City. King Regna of Glenbrook is beheaded before his subjects. The death of this kind and benevolent monarch plunges the realm into confusion and chaos. With the king perishes an all too short lived era of peace, and in its place, one of blood. Tenemos Wolford, tenemos muchas misiones secundarias. No es de la muerte de su majestad, reina de Glacoburro y a su humilde vasallo y camarada durante la guerra de Rosalina, el patriarca Landruid de Fulkes. Y es la de Patria, el consejero Patrick Cuyo, el favor de la batalla, realiza algunos propios pesquisas entre el pueblo llano con el fin de valorar su moral. Don Silvio de Terio, el patriarca de una de las tres casas vasallas de Glacogur, está sumido en sus propias cavilaciones. ¿Qué decidirá? Eh, no sé qué podemos hacer, ¿eh? Si vamos a la principal directamente. La nueva caída de Glacogur que llega hasta la remota fortaleza de cauce arenal en Dunalgia, en escenario de batalla crudenta durante la gran guerra ferrosalina. Pues vamos a... Si no hay su grupo han conseguido escapar del puente de embarcación. Parten rumbo a los dominios de Wolford hasta que. Vale, pues vamos a Ciudad Wolford. Y vamos a ver qué tal. Lord Serenoa, think the heavens are safe. It is good to be home. Castle Wolford is the most impregnable stronghold in all the kingdom. You will be safe here, Your Highness. Thank you. I can only hope Father and Sir Maxwell are safe as well. Benedict, there is news. Ahí en la noticia del padre. Eh, pensando cómo decirlo. What's the matter, Benedict? You look as if you've seen a ghost. Your Highness, my Lord. 
Prey tried to remain calm. His grace was beheaded at the Crown City not bells ago. Father... No... Roland... I can only imagine what you're feeling now, Your Highness. But I fear we have not the luxury of grieving. As the last living heir to the throne, there is no doubt that the Archduke will target you next. Indeed. We must move quickly. I would seek Father's counsel. About Lord Simon. Oh ho. Hmm? What is it? Father! Lord Simon, what is the meaning of this? He collapsed when he heard the news from the Crown City. Hey, Lord, he has not opened his eyes since. You must be mad. The man was stronger than an ox. We cannot afford to lose Lord Simon. Not now. Father. Be strong, Father. This realm still needs you. I still need you, Father. Father. Sarah Noah. Is there any chance he will recover? Our healers are doing everything they can. But none can say. Very well. Hey, Peter, son. Do not give up hope, Zeranoa. The malady will not take your father easily. Forgive me, Roland. I can only imagine what you feel now. I must stay strong. I cannot allow father's death to be in vain. You too must remain composed. For Lord Simon. And for those who... I will try. Pardon me, my lord. I come bearing a message. From whom? The scout we had sent in search of Sir Maxwell returned with this. Sir Maxwell's mask. Reports have it that it was found near Whiteholm Bridge. Blood. No, it cannot be. This mask was all that was found, you say? The bridge was all but overflowing with the bodies of the fallen. It was not possible to ascertain all of their identities. And the swift course of the river thwarted any efforts to search further. I see. Thank you for the report. Gets yes, my lord. Sir Maxwell, you too abandon me now? La hermana está viva de milagro, como la corda del día que si no. At Gustadolf's command. S. Frost musters its forces at Whiteholm Castle and commences a march on the Wall Fort. Ah, yeah. Ya vienen. Ya vienen, que vienen, que vienen, que. Uh. Their aim to seize in their clutches Prince Roland, the unwilling heir to Glenbrook's throne. Ahí vamos. Wolford Pemberton será intacto. Mi señor, nuestro protector volado ha comenzado a marchar rumbo, marchar rumbo a nuestro. Un missive ha llegado de Lord Gustadolf. 
It says they will stand... We've not much time before they're on our doorstep, my lord. Word has it that General Avlora herself... Gustadolf's not taken any chances. The schemer... <sighs> Summon the War Council at once. We must take swift action. You cannot be serious about this. It's all right, Frederica. Please continue, Benedict. Thank you. Once more, I would ask you plain. Do we or don't we relinquish Prince Roland to Estrost? I say we refuse. We owe Sir Maxwell that much. Precisely. Sir Maxwell entrusted us with keeping His Highness safe, and we accepted. There's no place in the realm more sheltered by the terrain than this castle. He is safer here than anywhere. And yet, if the Archduke were to march on us with an army as great as the one that took the Crown City, or... The natural fortifications of this land would work against us. Our shelter would become our jail. So you propose that we just abandon him? That we sacrifice his life for... Better my life than any of yours. This is my battle. I would not... But see, Your Highness, that's where you're wrong. House Wolfort's the sword and shield of the crown. You go to battle, we go with you. So it's always been. Enough! I will leave before I see your domain ravaged by fighting. It is the only way. Surely you see this, yes? I refuse to believe sacrificing any of us. My lord, we cannot allow war to come to the Wolfort domain. Your, you must decide. Se protegerá a Roland si sí, así no vamos a entregarlo. Me veo la posibilidad de decirme ahora mismo debe haber alguna solución, un vasallo de proteger a su príncipe, pero como patriarca también debo pensar en la suya de mis gentes. Eh, no ganaríamos nada enfrentándonos a Fragolada. Tenemos, tendremos mucho que perder si no nos enfrentamos. No, bueno, nada, enfrentándonos a Fragolada. Tendremos mucho que perder si no le paramos los pies. Voy a poner la C. We cannot hope to win against Esfrost, but if we do nothing to stop them, many will lose their lives. Indeed, all paths are fraught with danger, in which case we ought to choose whichever option ensures our survival. If we... So we'd be buying ourselves some time. As the master of this domain, you and no other must decide how we do. I understand that, Benedict. Prepare the scales of conviction. I would hear everyone's thoughts on the matter. Bien, el jefe de programa de fechas al castillo, vamos a ello, vamos a hacer la, la balanza de Serinoa, a ver qué, qué decidimos. I will give the signal when it is time to cast your vote. I ask each of you to weigh the matter. Very well, my lord. A ver, ¿qué hago para ellos? Mm. Las opiniones están muy divididas. ¿Cómo debería proceder como el patriarca de Wolford? He de familiarizarme mejor con nuestra disyuntiva. No me vendría mal dar una vuelta por la ciudad y hablar con la gente. Así es, me gustaría ver la situación con mis propios ojos.
Hable conmigo cuando quiera regresar a la cámara de las reuniones. De acuerdo, te lo agradezco. Una vez que haya terminado mis pesquisas, volverá a la cámara de reuniones para intentar persuadir a los demás. Vale. Proteger a Ronan y plantar cara al ejército del archiducado está ahí Frederica. Y... Eh, sería... Huguet. Y el otro. Y eh, entregar a Roland. El mismo Roland se entregaría a Benedict y eh, Ana. ¿no? Por decidirse. Vale. No, Ana. Ana no estaría por decidirse. <coughs> Ahí no me acuerdo el nombre de la otra. Hora. Mi señor me quedé de piedra cuando le vi tirar tan maltrecho. Vamos a ver, los ciudadanos vamos a ver a ver quién nos dice. Tiene nadie. ¿eh? No vamos a entregar a Roland. No vamos a entregar a Roland, no. ¿Nos va a engullir las mareas de una nueva guerra? Esto me recuerda a la gran guerra de Rosalina de 30 años. Por aquel entonces, Glaucoburgo y Flaguerada se aliaron para lanzar, lanzar un ataque sorpresa contra Donalgia. La sacra sede no se esperaba tan acometida. Pidió auxilio a Simón de Wolford, cuya casa era independiente entonces, para formar una alianza. El fragor y el caos de la guerra imperó en todos los rincones de Norselia hasta que sus milicias y sus pueblos llegaron al agotamiento. Si fue mi padre, se reunió en secreto con el rey de reina de Francoburgo para poner fin a la desagradable conflicto y firmar la paz. Exacto, ambas facciones mediaron entre Fragolada y Norgia para que le pusieran las armas y firmaron un armisticio por el fin de la guerra. Los Wolford juraron servir en adelante a la Casa Real. A su reputación de excelente casa guerrera y vasalla del reino les precede. Entonces hay una reflexión a fondo. Si la guerra llama a nuestra puerta, ¿cómo contestaremos? Además supuse que el rol de la, del patriarca con llevar reflexiones tan duras fue ingenuo y creé en una paz perenne. Pues mira, se ha empezado fatal, vamos. De nada servirá dejarse llevar por la situación, debemos tomar la iniciativa para obtener una posición que nos brinde la ventaja. Fue mi padre quien se granjeó la ilustre fama de la que goza hoy nuestra casa. Soy su hijo y como tal no echaré su ardua labor a perder. Eh... A ver. Lo del principio no tiene sentido. La segunda eh, sería lo más sensato, ¿vale? Decir, bueno, pues vamos a tomar eh, lo que tengamos que tomar, o sea, la acción que tengamos que tomar para poder eh, luego salir con ventaja. Pero esta opción seguramente viene conlleva que entreguemos a Roland. Y yo no voy a entregar a Roland. ¿Vale? Y la tercera me parece la más correcta. Fue mi padre quien el granje de su ilustre fama de goza hoy en nuestra casa. ¿Vale? Y entonces, pues, eh, si el padre hizo eso todo, no vamos a echar ahora en dos días a perder todo lo que ha hecho el padre. Nada nos orgullece más que vivir bajo el amparo de una casa que se preocupa por sus habitantes y que siempre ha luchado por la justicia. No obstante, don Serena, recuerde que la reputación cuesta mucho preservarla. Pero perderla solo lleva un instante. Hombre siempre con mesura y procure no dar ningún paso en falso. Gracias, recordaré estas palabras en adelante. Eh, ¿Que nos vamos a ver quizás al hoyo? Pues quizás nos vamos al hoyo. Eh, es probable. Aquí hay alguna cosita. ¿eh? Si me dejan cogerla. Vale. Todo el mundo tiene unas caras muy serias hoy. ¿Qué está pasando a Don Serinoa? Bueno, chaval, pues que se viene una guerra y no sabemos qué vamos a hacer ¿por qué nos ha atacado a Fragolada? ¿por qué si hace nada firmar el triple pacto? ¿no era la boda con Doña Frederica una señal de buena fe? no hay otra explicación para lo acontecido Fragolada nos ha traicionado esta vileza no quedará impune me parece bien si he de ser sincero yo tampoco concibo esto no obstante seguro que Frederica no estaba al tanto de los planes de Archiduque también me parece bien las naciones se realizan se relacionan según sus intereses. El día de hoy puede ser enemigo de mañana. Pero quiero evitar que esto se escale a una guerra. Ahí está. Eh, Confiamos en Frederica al 
Sí, sí, claro, es su prometida. No sé, no. Si usted nos dice que creamos allá, así haremos. Además, Doña Federica es la hermanastra del archiduque. No tiene sentido que el ataque de las tierras donde viven allá de su sangre, ¿no creen? Así es, no se preocupe. Protegeré los dominios de Wolford. Menos mal que alivio, no se quiera yo faltar a la casa real. Pero no quiero meterme en una guerra que escapa a nuestra comprensión. Normalmente las guerras escapan a la comprensión de todos los ciudadanos. Eh, ¿Tengo alguien más para hablar? ¿Qué estado ya? Una niña. Mamá, está rara hoy. Parece asustada, pero no sé por qué. Entonces es cierto que han atacado a la capital. ¿Qué es lo que pretende? Vale, tenemos que convencer a Ana. Si sí, dice la capital está en peligro, pero seguro que todo irá bien. Maxwell de la lanza carcelera se encargará de ello. Eso sí, si ni un hombre tan capaz como el pudiera evitarlo, hay de nosotros y hay de Claco Burgo, no habrá quien nos críe malas. Si sí, Maxwell dio su vida para pudiéramos subir. No debemos olvidar tal sacrificio. El sacrificio de la lanza, lanza certera. Aquí no hay nadie. Yo ya tenía planeado ir a rumbo a la capital, pero ahora han cortado todas las rutas. No sé qué va a pasar, pero mi instinto de mercador me dice que no se avecina en tiempos de bonanza. Solo hemos hablado con dos personajes determinantes aquí en la balanza, ¿no? Es decir, los dos ciudadanos que nos han puesto las opciones. Y poco cosa más. Yo creo que hemos entrado en todas las casas. Peñando. Plata. Aquí también. Forma de curación. Sí, ahí está el niño. Vamos a... Adentro. Hablar con los... Sí. Vamos a hablar con los compañeros. Eh, Huguet, no sé cómo se llamaba, no me acuerdo. Los Wolfram han servido a la familia real de Glaucor durante generaciones. ¿Cómo vamos a entregarlo así al enemigo? No me creo que estemos hablando de un sacrificio humano. ¿Qué forma es esa de proteger al heredero de su majestad? ¿Quiere convencer a esta persona? Se supone que debemos proteger a su príncipe, no sacrificarlo. Le dimos nuestra palabra a su majestad. No voy a convencerlo. A Benedict sí lo voy a convencer. En estos momentos sería imprudente mantener este conflicto con Fragolada. Es más, si nuestra prioridad es mantener a salvo a su alteza, entregárselo es la mejor de nuestras opciones. ¿Lo dices por lo que lo más seguro es que lo convierten en su título? Así es. Además, no olvidemos que su alteza Cordelia está sola en las fauces del lobo. Mm, debemos proteger. Confío en que decidiréis sabiamente, mi señor. Tiene que haber alguna otra manera. Está bloqueado. El reino de Glaucoburgo no será tal sin la casa real. No cabe duda de que Roland es de suma importancia para el reino. Por ello, tras considerar todas las posibilidades, insisto en que no tenemos otra elección. ¿Tenéis algo más que compartir conmigo? Sí, tío, cambio de opinión. No es el caso de la figura de la alteza de una estancia de popular vamos a ver nuestro territorio. El campo de batalla siempre gana el azar. Tenemos posibilidades de aún con todo en contra. No puedo desatender mis nuevas responsabilidades como patriarca. Los Warfors somos vasallos de la casa real. Tomaros están en serio vuestros deberes como líderes dignos de admiración, mi señor. La cuestión es... ¿Cómo ejecutarlos para afrontar el problema? Os aseguro que tendré en cuenta vuestra opinión al respecto, mi señor. Has impresionado a Benedict con tus palabras. Benedict está dudando. Bueno, ya, ya lo tenemos, ¿vale? Benedict ahí está. Vamos con Ana. ¿Entréis o no al príncipe Roland? ¿Antepondréis la casa Wolford a todo el reino? 
que prima sobre todos los demás. Debemos proteger a Ramon Ramon, pase lo que pase. ¿Sois de la opinión de la que debemos proteger a su alteza a toda costa? ¿No es así, mi señor? No, eh, me han desbloqueado. No podemos librarnos del enemigo una vez caigamos en sus garras. Debemos planear una comensura cada plan contra nuestros enemigos, cualesquiera que sean. Así nos regimos en la casa Bolfor. La ventaja de Leonel está en sus números, pero en el campo de batalla ambos estamos a sed del azar. Voy a ponerle esto. Sin embargo, es un hecho irrefutable que en la batalla los números son un factor decisivo. Hace falta medidas extraordinarias para contrarrestar esta disparidad. En cualquier caso, hemos de reflexionar largo y tendido sobre esta decisión. Las prisas no son buenas. Yo también me lo a cada segundo de que dispongamos para deliberar. Ahora está reflexionando. No hemos hecho cambiar a Ana de opinión. Y ya está la cosa. Bueno, si sí, ahora mismo pueden ser los dos votar en contra. O sea, pueden votar que de entregarlo. Y me, es un 3-4. Federica no me interesa. Yela, Yela era. Hay muchas posibilidades de que Fraguelada lo quiera vivo, pero en sus fines políticos. Considero que por ahí irá su estrategia. Lo más esperanzador es lo propuesto por su alteza. A ver. Tienen a Cordelia. Con Cordelia tienen suficiente esa gente. No necesitan a Roland. Roland ya sobra. No creo que tengan a Roland ni a, a Cordelia. Entonces, yo creo que se lo van a cargar. ¿No crees que aseguraríamos su supervisión si lo entregáramos sin rechistar? No. Debemos proteger a Roland, pase lo que pase. ¿Cómo lo veis, don Serinoa? No voy a arriesgar la vida del príncipe pero con una apuesta semejante. Le fallaría como su amigo. Primero. No podemos rendirnos, tiene que haber alguna otra solución. También. No podemos confiar en absoluto en Fragolada. Nos atacarán aunque entreguemos al príncipe a Roland. Esta también. No lo creo. Si tal fuera el caso, sus tropas ya la habrían rodeado. Apuesto a que el archiducado no desea aniquilar a los Wolford, sino tan solo forzar su rendición. ¿O creéis que desvalía? Por supuesto, son meras conjeturas. No podría la mano al fuego por ninguna de ellas. ¿Puedo conocer vuestra opinión con más detalle? Perderemos todo nuestro honor. ¿Qué nos deparará el futuro entonces? Somos la base de la realeza, tenemos que la de perder, pero mi tensión será el mismo ante toda la adversidad. Me parece bastante válido. En la guerra, ambos bandos necesitan una causa justa por la que batallar. Soy muy consciente de que tener de nuestro lado a un miembro de la familia real no es poca cosa. Don Señor ha comprometido bien vuestra postura. Todo cuanto queda de saber si se volverá cierto o ya. Tío, ¿por qué se quedan todos por decidirse? A ver, una cosa, es el señor de Wolford, él decide. No sé por qué estamos haciendo el tema de la balanza, la verdad. Eh, mi voto tendría que valer tres. Y él no vota, votan ellos. Nos queda Roland. Una balanza no debería decidir entre mi vida y la del pueblo. Tomo la decisión que quieras, sea cual sea el veredicto final, lo acataré. Me niego a que una balanza sea la que decida entre mi vida o la del pueblo. Desbloquea. Seguro que hay una solución que no requiera sacrificar al pueblo para protegerte. Roland, este país necesita su alteza. La casa Wolford te necesita, y yo también. Recuerda que las últimas palabras de Sir Maxwell. Quiero que suscriba haya sido... Eh, ay, 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 ay. Me decidí a mi maestro ser consciente de vuestra responsabilidad y tomar las decisiones correctas. Tus palabras me han calado hondo, sin duda. Pero no sé cuál es la opción justa a tomar. Entiendo cómo te sientes, pero este es mi problema. ¿Y si entregarme fuera la mejor solución? ¿Sin involucrar a nadie más? ¿No tienes probado la voluntad de tu maestro? Bueno. ¿Tienes certeza las posibilidades de cumplir? ¿Sacrificándote a no resolver nuestra situación? Bien. Le voy a agarrar la primera. ¿Y vivir una vida tan lamentable? ¿Sin honor alguno? Pero mi maestro se sacrificó por mí. Es un gesto que no merezco. Ya no sé quién ni es lo correcto. Pongo mi vida en tus manos. Vale, tenemos a los cuatro por decidirse. Eh, eh, proteger a Roland tenemos a tres. No los vamos a tocar porque a ver si lo vamos a liar y, y se... 
Eh, vamos a acabar las pesquisas, proceder a la votación y confiemos en que salga bien. Vamos a ver. Confiemos. Confiemos. Ahora procederemos a iniciar la votación. Do we surrender Prince Roland or do we protect him from those who would do him harm? Approach the scales of conviction with your token at the ready. Vamos allá. Eva Roland. I believe in you. Campeón de Sirena. Benedict. I believe I can decide this matter with confidence. Vale. You aren't wrong, but. Y la no cambia el voto. I agree. Ah, no, no habías decidido nada. Huguet no va a traer a Roland. Pero, y este tampoco. Vamos a ver. Balanza de la convicción. Muestra más el camino elegido. Entregamos. Y eso es. Bien. Yela. Estás expulsada de Wolford. Te mandamos una fragolada. Desgracia. O sea, el resto todos han votado que no vamos a proteger a Roland y la otra no. Y encima dice la tía que, que es lo mejor. O sea, te vas a la puñetera que llevamos. Que no es ni del reino. The way forward is decided. We protect Prince Roland with our lives and drive Esfrost from our home. Muy bien. Y en primera línea voy a poner a Yela. Pelén de hostias. Esa es la que primero recibimos. The judgment is made. The scales tip. And our path is chosen. We must steal ourselves for the... Very well. Then I will do all in my power to see that it proves the right one. I fight with you, my friend. Prepare the defenses. We will hold our own against the army of Esfrost. <laughs> y la valencia lanza de la mente. Grabamos, grabamos. Grabamos de grabar. After consulting the scales and reaching a consensus, House Wolford resolved to shelter Prince Roland. Not long after. They find themselves besieged by an elite subset of Esfrost's forces. El honor es lo más importante. Y no bien por todos los lados. Pero como sabrás, es none other than General of Laura, the deadly warrior who claimed the lives of Prince Franny and Sir Maxwell with her own hands. Capítulo 7. Postludio. Pardon the intrusion, Your Grace. A bird has arrived from Hell's Wolf. Concerning Prince Roland, no doubt. Hmm. So they refuse to remain. They will remain loyal to the royal family, even if it means their demise. Very well. Send a bird to General of Law. Tell her to make for the Wolfort domain at once. And that she is to return with the prince. Yes, Your Excellency. Me dan ayudar nosotros otras casas. Esperemos que sí. 
bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Ha sido un capítulo de mucho hablar, de mucho decidir. Bueno, estamos decidiendo sobre el futuro realmente de, de lo que va a suceder en el juego. Es importante. No sé hasta cuándo este conflicto, pero las, las pautas, las marcas ya están puestas. Así que ahora vamos a ver cómo se mueven las, las fichas. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis darle like y suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Pronto.